तो अभी भी शिप में ही खाना सर्व हो रहा है कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे मैंने उन्हें हाथ लाया किसी ने वापस नहीं लाया कोई बात नहीं और हमारे कैप्टन साहब ऊपर हैं चला रहे हैं बिल्कुल ध्यान से थोड़ी देर में खाना लगने वाला है और यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग करते हुए ये अच्छा बैच है एक नदी किनारे पार्क का छोटा सा लोग पिकनिक कर रहे हैं फिशिंग कर रहे हैं अपना दिन कर रहे हैं और उन्होंने हाथ हिलाया एक अभिनंदन उन्होंने मेरा स्वीकार किया एक्चुअली <laughs> अभिनंदन शिप का था उस शिप ने ऊपू किया तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि शिप है शिप के अंदर मैं हूँ तो मैंने हाथ उठाया उन्होंने भी उठा दिया चलो अंदर चलते हैं खाना अब लग गया होगा अरे वाह अब वो सामने जो शिप है वो कहीं बैक ना होने लग जाए इसलिए कैप्टन ने जोर से दो बार हॉर्न दिया कैप्टन जी हमारे ऊपर हैं कैप्टन जी के पास जाके आएंगे मौका लगा तो फिलहाल पेट पूजा करेंगे चलो अभी तक खाना आया नहीं है तो फटाफट से एक बार कैप्टन जी को जाके हेलो बोलाते हैं कैप्टन काफी फनी है बहुत ज्यादा फनी है काफी अच्छे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है अच्छा ये बोट अब हमारी टर्न हो रही है कैप्टन जी ने खींच रखा है इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम क्योंकि बड़ा कंसंट्रेट होके बोट को चला रहे हैं एक बार जब शिप मुड़ जाएगी फिर थोड़ा कोशिश करते हैं इनसे बात करने की we going captain good yeah i'm good very well thank you yeah i ordered my lunch uh we just come to say you hello and thank you very much for this wonderful ride i thought you were going to thank me for the weather the beautiful <laughs> day because i have a magic formula for getting the weather oh uh, yes of course <laughs> it's secret captain secret. secret well thanks for the weather too and here's the big boat coming Yes, well, that's, that's the Murray Princess. So you will get another beautiful view uh -huh. when she goes past that. She'll go past right here. Okay. तो कैप्टन जी को बोट चलाने देते हैं उन्होंने बताया मेरे को काफी फनी है बोला कि वेदर बहुत अच्छा है इसके लिए भी मेरे को धन्यवाद बोलो मैंने इनको कहा धन्यवाद तो इन्होंने बताया कि बोट अभी जाएगी उसका व्यू बहुत अच्छा आएगा तो मैं खाने की बजाय मैं वेट करता हूँ खाना नीचे लग गया होगा बट मैं वेट करूँगा कि जैसे ही ये बोट निकले हमारे पास से मैं उसको कैप्चर कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ तो इन्होंने मेरे को दो बार रिकमेंड किया कि ये प्रिंसेस नाम की बोट है जो इस रिवर में चलती है और एक छोटी सी बच्ची बोर्ड के पीछे रस्सा बांध के स्लाइड करती हुई इस बोर्ड के ऊपर मैं जब उस एज का था तो मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा काम करूंगा या शायद हमारे पास मौका नहीं था जो था हमारे पास हमने भी कोई कसर तो छोटी नहीं करने में सामने से जो बोट है प्रिंसेस वो आ रही हैं हम भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो शायद पाँच दस मिनट में आ जाएगी पिक्चर खिंचानी है फोटो कैप्टन जी के साथ चाहिए थे Uh, 
my wife want to have a picture with you, is it all right? Yeah, we'll do it after lunch. We'll do it after okay. lunch. After you have dessert, come back. Okay. okay. I've just got to concentrate No worries at all. So, what did you order for lunch? I'm having chicken Cheese. schnitzel. And what is um, your wife having? Fish. Grilled fish? I usually have fish. <laughs> She's intelligent like you. You enjoy that. Okay. Thank you. See you soon. So, Captain G, coffee straightforward. Insan, maja kia. Or apne kaam mein mahir. Insan ko aisa hi hona chahiye. Kaam mein mahir. Or maja kia. तो हम वेट करेंगे वो जो शिकारी है उसका टाइटैनिक वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही क्योंकि ना ये टाइटैनिक है और उम्मीद करता हूँ ना ये डूबने वाली है तो थोड़ी देर पहले कैप्टन ने बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस कॉन्टिनेंट का सेकेंड ड्राइस्ट आइलैंड या देश है सेकेंड ड्राइस्ट देश और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे हम हैं और जो ये मरे रिवर है साउथ ऑस्ट्रेलिया ये साउथ ऑस्ट्रेलिया यहाँ का ड्राइस्ट स्टेट है मतलब सबसे सूखा सूखे का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पानी नहीं है सूखे का मतलब ड्राइस्ट स्टेट का मतलब ये कि यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है कंपेरेटिव अदर स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो ड्राई स्टेट का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे लिकर नहीं मिलता अभी आपको अंदर बाहर दिखाया था हमारे इंडिया में तो ड्राई स्टेट का मतलब लोग कहते हैं उफ बारिश से कोई लेना देना नहीं जो ज़रूरी काम है वो पहले होना चाहिए शेप हमारी पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही है स्पीड थोड़ी स्लो है और शायद इसलिए कि ये एक एंटरटेनमेंट शिप है कि आप आए नौका विहार का आनंद लें और खाना खाएं, अच्छा दिन बिताएं अपने फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और खाना बनाने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी हो जाएगी और वो भी बोट के अंदर हाँ खर्चा हमारा आया है इसमें 130 डॉलर दो जनों का सबसे जरूरी बात तो मैं आपको बताना भूल ही जाता हूँ हर बार और जो कैंपिंग साइट हमने बुक की थी कल उसका खर्चा था 30 डॉलर उससे पहले रात जो कैंपिंग साइट बुक की थी उसका खर्चा था 33 डॉलर और उससे पहले जो बुक करी थी हमने वो बिल्कुल वो रेगिस्तान तो अभी अभी कैप्टन ने जो अनाउंसमेंट किया है कि टेबल पाँच अर्चा है आपका खाना लग चुका है टेबल पे हम बाहर खड़े हैं तो मैं कैप्टन को मुड़ के <laughs> नहीं बताने वाला या इशारा नहीं करने वाला कि हम ये वरना वो फिर कोई पॉइंट दे मारेगा <laughs> तो हम इस शिप का इंतजार कर रहे थे हमारे प्रिंस नाम है इस शिप का अब ये भोपुओं की जंग दोनों शिप के बीच में 
और एक वेविंग तो ये है वो पैडल बोर्ड और वहाँ पे एक मोटर बोट का भी एक एक्सीडेंट हुआ है मोटर बोट पलट गई मोटर स्पोर्ट सवार पानी के अंदर तो जेट स्की वाले भाई साहब ने हमें अच्छा स्टंट दिखाया है एक लहर क्रिएट करी और फिर उस लहर के ऊपर से जंप करवाया वो जो नीले वाला है वो काफी परिपक्व लग रहा है उसमें और वो जो लाल वाले थे वो बेचारे बैलेंस खो बैठे और पानी के अंदर गिर गए बट उन्होंने लाइफ बोट पहन रखी है ट्रेनिंग कर रखी है तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है और वो फिर से गेयर लगाएंगे और रेल बना देंगे अपनी अपनी कि यार अपना अंदर चलते हैं अपना लंच रेडी है और हम लंच की रेल बना लें आप आओ The very first paddle steamer uh, that was launched in South Australia was back in 1853. William Randall was the captain. Uh, He is also instrumental in putting forward suggestions to build the locks and weirs that were built on the Darling and the Murray. Um, he was an Englishman. They built the Mary Ann in uh, the Adelaide Hills town of Gumaraka, and he had it dragged across the river by bullock team on the banks of the Murray at Nalawa Landing, just a few k's upstream from the town of Nalawa and uh, put it together and launched it way back in 1853. A short time afterwards, Francis Cadell built a boat called the Lady Augusta. And both of these boats were part of a major advertising campaign to encourage people to build paddle steamers because between Captain Sturt and William Randall, it was identified that this massive कुछ So much so that the government put up a purse, a prize, to promote a race between these two boats with a prize of six thousand pound, which was an awful lot of money back then. Captain Cadell won it in his boat. Now, what it did do? It 